Mir fehlen die Worte. Sonntag, 9. Mai 2021. Rogate, betet. So ist der Name dieses Tages. Manchmal geht es mir so, dass ich gar nicht weiß, welche Worte ich meinem Gebet geben soll, damit es sich richtig anfühlt. Und je mehr ich mich anstrenge, desto komplizierter wird es und desto ja, schwieriger wird es, dass es sich für mich gut anfühlt. Im Römerbrief steht an einer Stelle, uns steht der Geist Gottes bei, wenn wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch die Kraft des Heiligen Geistes selbst tritt mit unaussprechlichem Flehen und Seufzen für uns ein. Wie befreiend, dass es auch den Menschen zur Zeit der Bibel schon so gegangen ist. Sie wussten manchmal nicht, mit welchen Worten sie beten sollten. Sie fanden keine Worte für ihr Gebet. Wie erleichternd, dass Gott uns dann seine heilige Geistkraft gibt, die Form für unser Gebet findet. Gott, vor dich kommen wir mit unserem Gebet. Wir sprechen zu dir und du sprichst auch zu uns. Lass uns zur Ruhe kommen, damit wir deine Worte hören und deine Kraft in uns spüren. Gott, wir leben in einer Zeit, in der aus allen Richtungen Informationen zu uns kommen. Gerade geht es viel um die Corona-Pandemie. Ständig müssen wir uns auf neue Situationen einstellen. Ständig umgib uns die Gefahr, angesteckt zu werden, schwer zu erkranken oder andere anzustecken. Wir bitten dich, bewahre uns vor dem Virus. Begleite uns, wenn wir erkranken, dass wir nicht mutlos werden. Pass auf uns auf, auf unsere Familien, auf unsere Freundinnen und Freunde. Bring das Impfen voran. Hilf uns, dass es da schnell weitergeht. Und fang uns mit deinen Armen auf, wenn uns die Kraft verlässt. Gott, lass uns spüren, dass du da bist, wenn wir traurig sind. Pass auf unsere Verstorbenen auf. Bei dir sind sie geborgen. Gott, viele Menschen auf dieser Erde werden ungerecht behandelt. Auch die Natur mit den Tieren und Pflanzen muss bewahrt werden. Auch ihr geht es immer wieder schlecht. Wir bitten dich, Gib mehr Gleichberechtigung innerhalb unseres großen Zusammenlebens. Gib den Schwachen starke Stimmen. Du, Gott, bist in den Schwachen mächtig. In der Stille hören wir auf dich. Amen.